Halo YouTube kembali lagi bersama saya ada Oke kali ini saya akan uh, apa ya memberikan racikan sebuah PC gaming dengan budget 6 juta rupiah ya kurang lebih 6 juta rupiah dengan uh, spesifikasi yang mumpuni untuk bermain game seperti Battlefield 4, FIFA 16, Battlefield 3, Watch Dogs, GTA 5 dan game lainnya yang saat ini sedang booming ya. Uh, Oke okay. uh, ini adalah PC yang saya buat dengan budget 6 juta bisa lihat sendiri nanti saya akan berikan spesifikasinya dan untuk uh, info selengkapnya lihat di deskripsi di bawah ya kemudian oke okay, bahasa bahasa basi lagi langsung saja kita mulai videonya ini videonya untuk anda oke okay, YouTube uh, di sini Uh, kita akan uh, saya akan memberikan sebuah racikan mengenai PC gaming yang saya buat ini. Uh, jadi PC gaming ini hmm. saya racik dengan budget sekitar 6 juta kurang dan uh, saya beli komponennya secara online uh, kecuali casingnya. Saya beli di High Tech Mall di Surabaya. Oke. Okay? Jadi yang pertama itu kita saya uh, memilih sebuah prosesor. Nah, PC ini saya buat untuk uh, bisa editing video dan uh, bermain game dan apa ya dan internetan lah yang penting bermain game bisa uh, game game saya ini lah tentunya oke okay. jadi saya memilih prosesornya yaitu saya pilih AMD nah AMD ini saya memilih AMD Athlon X4 860K dengan clock hingga 3,7 GHz dan up to 4 GHz jadi clocknya ini bisa boost sampai 4 GHz nah, sudah 4 core uh, itu mumpuni untuk bermain game dan saya rasa AMD Athlon X4 860 ini uh, murah ya dan tidak murahan karena kualitasnya sudah saya buktikan saya bisa bermain game seperti uh, Battlefield 4, GTA 5 kemudian apa ya Battlefield 3, FIFA 16, Watch Dogs dan game-game lainnya. Uh, setelah prosesor saya memilih yaitu motherboardnya. Nah, di sini saya memilih motherboard yang uh, bisa menekan budget, tapi uh, ya bisa menekan budget lah, tapi uh, dengan spesifikasi yang cukup mumpuni yaitu saya memilih Astro. Nah, Astro nya ini saya memilih Astro FM2A58M VG3 Plus versi 2,0. Nah, eh versi 2.0. Nah, itu. Jadi di situ tidak ada USB 3 nya ya ini cuma saya sayangnya itu tidak ada USB 3 nya Nah saya memilih karena menekan budget Nah kemudian ada slot PCI 3 kali kali 16 nya satu slot di support 3,0 ya PCI nya kemudian apa ya prosesornya itu soketnya FM2 plus sama dengan prosesor AMD tadi jadi gitu motherboardnya oh iya kita lanjut ya ke RAM nah RAM ini saya memilih uh, Avexir uh, TC 12800 dengan 2 kali 4 GB 4 GB nya ada 2 ya kemudian 8 GB ya cukup lah sangat cukup saya rasa jika bermain game lebih dari 4 GB saya sudah lihat di tax manager nya seperti Battlefield 4 itu saya menghabiskan RAM hingga 4,3 GB kemudian kalau internetan itu bisa habis 1,5 GB uh, saya rasa tidak pernah sampai 8 GB <laughs> ya gak apa-apa lah buat ya PC saat ini itu 8 GB saya rasa sudah sangat cukup jika mau di upgrade ya silahkan monggo jadi selanjutnya setelah RAM saya uh, memilih VGA, nah VGA ini budget yang paling mahal ya ini saya memilih Zotac, nah Zotacnya yang ini apa pasti sudah tahu Zotac ya Zotac GeForce GTX 750 Ti dengan GDDR5 2 GB dan support PCIe kali 16 3,0 dan ya saya sudah menggunakan apa VGA ini dan saya rasa tidak apa ya tidak murahan meskipun murah tapi tidak murahan dan ya bisa dibilang low end tapi tidak murahan gitu dan dia saya sudah buktikan sendiri dengan Battlefield 4 bisa ultra 
bisa hike belum nyoba ultra sih cuma hike sudah sangat lancar tidak pernah ngelek dan apa ya battlefield 4 battlefield 3 FIFA 16 uh, kemudian watchdog game-game kecil seperti City Skyline dan Kerbal Space Program saya bisa main dengan Ultra dan tidak ada lag sama sekali uh, jadi dia sudah support HDFI VGA nya itu ada slot DVI dan tidak ada slot VGA ya cuma ada HDFI jadi oke okay, selanjutnya setelah VGA kita ke apa ya aduh pak Enji ah ya PSU nya, nah PSU nya itu saya memilih uh, NR Max NAXN 500 watt dengan 84% efisiensi nah saya di sini tidak pakai stabilizer karena <laughs> belum punya jadi ini first build pertama saya The, jadi pengalaman saya pakai komputer ini ya sangat enak lah oke okay. uh, nanti saya berikan pengalaman pengalaman saya peng Uh, pakai komputer dengan spesifikasi spesifikasi tadi <laughs> oke okay, uh, selanjutnya uh, kita ke apa ini ke casing nah casingnya ini saya beli di Surabaya di high tech mall jauh-jauh uh, perjalanan PP 200 km pakai sepeda motor dengan kerabat saya <laughs> nah untuk belum puasa itu kemudian kita saya memilih itu sebelumnya saya cari-cari di internet saya email tokonya dan tokonya e, cepat balasnya apakah ada casing ini apa tidak stoknya gitu dan ada katanya nah saya e, memilih yaitu casing dengan merek Dazumba yakni Dazumba DV2685 ya ini casingnya di sini ada lampunya hijau nyala terang keren banget dan di sebelah sini juga ada kipas di sebelah belakang juga ada sebenarnya nah, ini ada kipas dan uh, ini nyala ke dalam kecuali yang di bagian belakang ini nyala keluar untuk uh, menghilangkan panasnya uh, daji casing ini saya beli dengan harga 300 berapa ya? 365 dah tahu saya 365 oh iya setelah uh, casing saya juga membeli ini ya, DVD RW yakni Asus OM ya DVD RW OM tapi uh, jadi casing ini nyala terang di sini hijau terang hijau keren banget dah keren terus ramnya juga nyala di sini efeksir PC eh efeksir core efeksir core ya PC 12800 nyala merah kelap kulit uh keren banget gamers dan tampilan dari casing ini juga sangat mapan tentunya tidak bisa di apa itu namanya Ntar, nah ini tidak bisa di ragukan lagi casing ini sangat mapan sebelumnya saya tidak tertarik sih sama casing ini tapi karena stoknya habis casing yang saya incar jadi saya memilih casing ini opsi kedua saya casing ini jadi lihat sendiri ini adalah budget 6 juta bisa dapat seperti ini kecuali 6 juta tidak sama ini ya <laughs> saya beli sendiri ini ini sudah ada dulu cuma belum kesempatan beli PC baru sekarang beli PC jadi itu PC yang saya buat dengan budget 6 juta bisa bermain uh, jadi pengalaman saya bisa bermain Battlefield 4 Battlefield 3 Watch Dog FIFA 16 dan apa ya GTA 5 game kecil seperti City Skyline, Kerbal Space Program, bisa Ultra. Uh, sebenarnya bisa Battlefield 4 itu hike, namun saya belum nyoba. Eh, belum eh, Ultra, maksud saya bukan hike. Kalau hike saya sudah coba dan tidak ada lag sama sekali, lancar banget dan sangat tajam sekali ini VGA-nya Zotac GeForce GTX 750 Ti. Jadi itu pengalaman saya di casing ini ada lihat sendiri ada ini bagian belakangnya pada bagian belakangnya itu saya, saya tetap ini saya lihat ini adalah port-portnya dengan budget 6 juta ini adalah USB adapter ini ada port VGA nya VGA Zota GeForce GTX 750 Ti jadi ya seperti itulah pengalaman saya merakit PC uh, 
dengan harga 6 juta dan spesifikasinya sudah seperti laptop harga 12 juta uh, lebih kalau saya uh, kalau saya rasa sih uh, lebih murah ngerakit PC daripada beli laptop karena uh, meskipun apa ya laptop itu mobile tapi dia tidak harus apa ya merokok kocak yang lebih mahal untuk membeli uh, spesifikasi yang tinggi sedangkan PC meskipun dia tidak mobile kita cuma budget yang uh, minim bisa membuat PC yang uh, spesifikasi seperti laptop harga 12-14 juta dua kali dua kalinya ya <laughs> mending beli PC daripada laptop meskipun dia mobile saya rasa meskipun saya mahasiswa saya tidak pernah apa ya tidak sering pakai laptop di kelas ya makanya saya pikir-pikir beli PC aja lah daripada bingung-bingung gitu jadi ya gitu pengalaman saya itu ada spesifikasinya dan budget yang saya habiskan itu sekitar 5 juta 800 sekian-sekian gitu pokoknya saya beli online komponen-komponennya dari Jakarta ke Probolinggo Jawa Timur <laughs> jauh ya ya itulah pengalaman saya beli tapi sini meskipun PSU nya 500 watt tapi dia menghabiskan daya 300 watt jadi ada bisa membeli 400 watt untuk jaga 500 watt untuk jaga-jaga upgrade masa depan tentunya untuk membuil e, mengupgrade komponen-komponen lainnya yang menurut ada sudah usah di upgrade ke tingkat yang lebih tinggi jadi itulah pengalaman saya merakit PC gaming dengan budget 6 juta rupiah jika ada pertanyaan tolong komen di bawah dan jika anda menyukai video ini tolong tinggalkan like dan uh, apa ya oh ya jangan lupa untuk subscribe channel saya di YouTube klik subscribe di bawah ya kemudian terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa Oh, 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 oh,